make sure you're right behind me as before. Yesterday, the night before, tomorrow. What's up, guys? Simple here. Um, and today I wanna, I'm gonna be doing a tutorial on FL Glow. Uh, FL Glow is uh, is a little effect like a rainbow slash color effect, um, which I think is pretty nice. Um, you can see like um, the bluish orangish colors um yeah it's a pretty good effect easy to use and it's getting overused but i think it's pretty good so i'm gonna tell you my settings so first um in the video description of this video there's gonna be um a link to media fire so you can download it if you don't already have it um when you download it um uh, just extract it to your desktop you can just ignore that um and it's gonna come in a first love folder just copy that go to your computer uh, c drive program files adobe adobe after effects s6 support files plugins and just paste it here so i already have mine right here so now let's jump in after effects um so i have my clip right here so what you're gonna do is uh make a new adjustment layer Adjustment layer. All right. Then go in effects and presets and type in FL glow. Then drag it on the adjustment layer. Um. Now my settings are for radius. You put 120. Amount 0 0.95. For gamma you put 0 0.95. And oops, my bad. 0 0.95. Uh, and for aspect, um, 0 0.8. All right. Um, now for glow mode, you put aberrative, and yeah, that's pretty much it. Uh, if you want to change the colors and make them uh more fade out, you can put the aspect at zero. It's gonna make them like more fade out, and if you want them more sharp, more straight, you can put it to one. The one I use is 0 0.8, I think it's pretty much the best. And then you can add a nice little CC. And that's pretty, that's pretty much it guys, so hope you like it. And see you next time. Salut tout le monde, ici c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur ma vraie chaîne. Et ça va partir sur FL Glow. Donc si vous regardez ma nouvelle edit, FL Glow, c'est l'espèce d'effet d'arc-en-ciel que vous voyez. Euh, ouais, les espèces d'effets d'arc-en-ciel euh, de couleur mauve, euh, orange surtout. Et donc dans, dans la description de la vidéo, il va y avoir un lien. En, vous cliquez là-dessus, vous downloadez ça sur Media Fire. Ensuite vous l'extractez. Ça, ça va venir en, dans un fichier Fresh Stuff comme ça. Vous copiez ce fichier là et là vous allez dans Computer. C'est dans votre C Drive, Program Files, Adobe, Adobe After Effects S6, Support Files, Plugins, vous allez, et vous le collez ici, moi il était là. Donc maintenant la partie After Effects. Euh, donc j'ai mon clip ici. Ce que vous voulez faire, c'est créer une nouvelle adjustment layer. Comme ça. Euh, là, vous allez draguer l'effet FL Glow. C'est là. Bon, premièrement, vous mettez le radius à 120. Euh, ça, ça va être mes settings. C'est les settings que je trouve qui marchent le mieux pour moi. Euh, vous pouvez toujours euh, les changer à, vous, à votre guise. Pour amende, vous mettez 0.80. Euh, ouais, 0.95, 0.95 pour gamma aussi. Ouais. Aspect, vous mettez 1, je pense. Attendez un petit peu. Non, 0.8. Ouais, 0.8. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel bah, de, de, de couleur. Donc, vous cliquez dans Glow Mode et vous mettez Aberratif. Et c'est pas mal ça. Donc, euh, si vous voulez changer, euh, si vous voulez que 
l'espèce de des couleurs soit plus en rond genre plus euh, fade out euh, à l'aspect vous pouvez mettre euh, 0 ça va plus les mettre comme euh, fade out Puis si vous les voulez plus droit vous pouvez le mettre à 1 c'est des petits trucs comme ça mais moi je préfère à 0.8 sinon c'est pas mal ça là vous pouvez acheter votre cc ben swaggy swaggy Puis ça fait votre vraiment beau donc c'était simple Premier tutoriel, merci, à la prochaine.